রুচি আর চয়নের মধ্যে কোনো রকম সম্পর্ক আমি মেনে নেব না দেখি তুমি কি করতে পারো আমার সাথে কিন্তু তোমার শত্রুতার সম্পর্ক নয় কেন জেদ করছো বেশ করেছি তোমার সাথে আমার শত্রুতারই সম্পর্ক তোমার যখন মনেই হচ্ছে আমি তোমার শত্রু তখন তো আর আমার কিছু বলার থাকতেই পারে না তবে হ্যাঁ আমি তোমাকে একটা কথা বলে দিই আমি তো একটা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তাই আমি রুচিকে বারণ করতে পারবো না गरम देखिए बड़ी गलो क्या बाबा तुम्हारे अशांति बाबा तुम कांड प्राणी बाचाले অশান্তি ছাড়া আর কি বা করতে পারে ও ছাড়ো তোমা ওর নাম শুনলেই আমার ইরিটেশন হয় হ্যাঁ হ্যাঁ হবেই তো হওয়ারই তো কথা মানে ধর না কেন ওর নিজের পেয়ারের লোকজন না হলি ও তাদের পেছনে লাগবে ইশার সাথে কি করেছে ভাব বাবু তা বলছিলাম যে তুই ফোন টোন করে মেয়েটার একটা খোঁজ নিয়েছিস তো না মা এসব চিন্তাই চিন্তাই চক্করে আমার মাথা থেকে একেবারে বেরিয়ে গেছে सबकि बाबूरे तो बला मौमिता ना ईशा के फोन कर बोधी चलो আমি ওর বাড়িতে গিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে ওকে আবার কাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো তুই যাবি বাবু ঠিক আছে আমি আর মমিতা এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ তারপর আমরা একসাথে ঈশার বাড়ি যাব ঠিক আছে বাবা সোনা ছেলে আমার দাদা ভাই নিজে যাবে ঈশার বাড়ি তা আবার ক্ষমা চাইতে না বুদি ভাইকে জানাতে হচ্ছে ব্যাপারটা ढुके खबर चले जाए যে কথাটা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও যাচ্ছি কথাটা কি সত্যি হ্যাঁ কেন কেন যাচ্ছ তুমি সেই কৈফিয়ত আমি তোমায় দিতে যাব না পড়না
তোমার অফিস নেই তুমি ঘরে এসে কেন সময় নষ্ট করছো আর আমি তো তোমার মতো এত সূক্ষ্ম নই তাই আমার সঙ্গে কথা বলে তোমার সময় নষ্ট করা মানায় না পন্না যাও সৃজন তুমি যদি আমাকে এভাবে বিধিয়ে বিধিয়ে কথা বলে আমাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাও তাহলে সেটা করো কিন্তু দোহাই তোমার তুমি আর ইশাকে বাড়িতে ডেকে এনে অশান্তি বাড়িও না ও কিন্তু আমাদের জীবনটা একেবারে নরক করে ছেড়ে যাবে এমনিতেই তোমার পাল্লায় পড়ে আমার জীবনটা নরক হয়ে গেছে নরক করে রেখে দিয়েছো পুরো আর নতুন করে কি বা নরক হবে সৃজন তুমি বুঝতে পারছো না ঈশা কিন্তু আমাদের সংসার একেবারে মরক লাগাবে আমাদের জীবনটাকে একেবারে অশান্তিতে অশান্তিতে জেরবার করে ছেড়ে দেবে কেন বুঝতে চাইছো না তুমি বিশ্বাস করো আমার কথাটা তোমার যেখানে খুশি তুমি যাও কিন্তু দয়া করে ঈশার সামনে গিয়ে হাত পেত না ও গেছে আপদ বিদায় হয়েছে পরিবারে অশান্তি হলে তোমার ঘুম নষ্ট হয় বুঝি বাবা এটা তো জানতাম না কই একটু আগে তো সেটা বোঝা যাচ্ছিল না তখন তো চনু আর রুচিরাকে নিয়ে খুব গলা ফাটাচ্ছিলে এখন কি হলো হ্যাঁ কি বলছো বলো তো তুমি এসব তুমি রুচির সাথে ওই ঈশার তুলনা করছো মানে রুচির এ বাড়িতে আসা আর ঈশার এ বাড়িতে আসাটা এক হলো আচ্ছা সৃজন তোমার তো আমাকে নিয়ে সমস্যা আমি যাতে শাড়ির কথার সাথে ইনভলভ না হই এটাই তো তুমি চাও বেশ ঠিক আছে আমি ইনভলভ হবো না তুমি অন্য কাউকে পয়েন্ট করো ঈশার থেকে ঢের ঢের ভালো মেয়ে তুমি পেয়ে যাবে যে অনেক বেশি ভালো করে কাজটা করে দিতে পারবে আর তাছাড়া আমিও তো রইলাম আমাকে যখন ডাকো আমি তো এসে কাজটা করে দিই আর তার জন্য তো আমি তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি বেশ তুমি যখন আমার কাছে কিছু চাইছো তখন নিশ্চয়ই সেটা আমাকে দিতে হবে তুমি চাইছো তো যে ঈশা যেন এ বাড়িতে আর না আসে ঈশাকে যেন আমি এ বাড়িতে না নিয়ে আসি বেশ তাহলে সেটাই হবে ঈশা আর আসবে না কিন্তু তার বদলে তোমাকে আমার একটা কথা শুনতে হবে রুচিরা যেন এ বাড়িতে আর না আসে যেন আমার ভাইয়ের জীবন থেকে দূরে সরে যায় তুমি যদি আমাকে কথাটা দাও তাহলে আমি আমার কথা রাখবো সরি সরি আমি তোমাকে কথাটা দিতে পারবো না ঈশার এ বাড়িতে আসার সাথে রুচির এ বাড়িতে আসার তুলনা করছো তোমার কি মাথাটা একেবারে গেছে তোমাকে আমি সহ্য করছি মাথার আর কি দোষ বলো জাগে আমার এসব কথা বলতে ভালো লাগছে না সোজা কথা এটাই যে তুমি যদি রুচির আর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করতে পারো তাহলে আমিও ঈশার এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেবো পারবে আমি তোমাকে কথাটা দিতে পারছি না সৃজন কারণ আমি আমার জীবন দিয়ে মারপিট অশান্তি ঝগড়া এগুলোকে আটকাতে পারি কিন্তু বন্ধুত্ব ভালোবাসা আত্মীয়তা প্রেম এগুলোকে আমি আটকাতে পারবো না আর তার জন্য যদি তুমি তোমার নিজের পায়ে কুরুল মেরে ঈশাকে বাড়িতে আনতে চাও তাহলে আনো আমার তোমাকে কিচ্ছু বলার নেই তবুও তুমি আমার কথা শুনবে না তাই তো সত্যি কেমন ঢেটা মেয়ে তুমি দেখো মা একদম ঠিকই বলে এটা আমার দুর্ভাগ্য সৃজন যে তুমি শুধু আমার চেতাই দেখলে দুর্ভাগ্য আমার যে আমাকে তোমার সঙ্গে সংসার করতে হচ্ছে কি হয়েছে রে বাবু আবার কিছু বলেছে নাকি ও নতুন করে আর কি বা হবে অবাধ্যতা ছাড়া ও আর জানেটাই বা কি যাকে ছাড়ো তো এসব কথা আমরা আজই ঈশাকে নিয়ে আসবো এ বাড়িতে
आंटी देखे <laughs> भद्र भाव कथा मंगला तुम्हें 
সৃজন সত্যি এত বড় হলি কিন্তু তুই কিছু বুঝতে শিখলি না মানুষ হলি না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তুই চিন্তাই শিখলি না না আমার কিছু বলার নেই আর মা তোমার ঘরে পৌঁছে দি আর বর্ষা বাড়িতে অনেক কিছুই হবে যা তুই পড়তে যা 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 মমিটা কোথায় গেছিলে সকালবেলা এরকম টোটো না করে তুমি তো বুবাইটাকে নিয়ে একটু পড়াতে বসাতে পারতে এই চল পণ্ডিত হয়ে গেছে টোটোনে বসে বসে পড়ছে চল বলছি ঈশা তাহলে আজ থেকেই কাজকর্ম শুরু করে দি তুই ঘরে যা আমরা এদিকটা দেখে নিচ্ছি বুঝলি যা ঈশা বলছিলাম এই কিন্তু সুযোগ এবারে পর্ণাকে ভালো করে টাইপ দিতে হবে মনে রেখো কথাটা বুঝছো মমিতা চল আমরা চাই অনেক কাজ আছে সকাল সকাল তোর মুখ দেখতে হলো সেটাই যা একটু সমস্যা কিন্তু এখন থেকে তো রোজই আমার মুখটা দেখতে হবে রে একবার যখন আমি এই বাড়িতে চলেই এসেছি তখন তোকে এই বাড়ি থেকে বের না করে তো আমার শান্তি নেই তুই আমার কপালে স্ট্যাম্প মেরে আমি বেহায়া লিখে দিয়েছিলিস না এবার এবার আমি আমি তোর কপালে একটা ইনভিজিবল স্ট্যাম্প মেরে দেব যেখানে লেখা থাকে আমি লুজার লুজার আমি হেরো হেরো আমাদের লড়াইটা ছিল আড়ালে আবডালে কিন্তু আজ থেকে সামনা সামনি হলো আমার চোখের সামনে অন্যায় করে তুই পার পেয়ে যাবি এটা কিন্তু ভুলেও ভাবিস না তোকে আমি আটকাব দেখি তুই কি করে জিতিস বুঝলে রুচি আমি ঠিক করে নিয়েছি এবার থেকে রোজ সকালে চা খেয়ে তবেই অফিসে ঢুকবো হ্যাঁ সেই তোমার মতলব কি আমি আর বুঝতে পারছি না ভাগ্যিস পর্ণা আসেনি তুই চিন্তা করিস না পর্ণা এলে ওকে সবটা জানাবার দায়িত্ব আমার আরে বাবা কেন এই তো বলতে বলতে পর্ণা চলে আসছে তোর কথাই হচ্ছিল দাদা আর একটা চা অ্যাড করে দিও আচ্ছা তোমাদের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না অফিসে ঢুকুনি তার আগে চা খেতে এসেছো কি ব্যাপার আরে ওই আর কি ভাবলাম আজকে একেবারে চা খেয়ে তারপরেই অফিসে ঢুকি ও আচ্ছা তাই বুঝি হ্যাঁ আচ্ছা পর্ণা তোর আজকে তো লেট হলো কেন রে মানে বাড়িতে কোনো অশান্তি হয়েছে আর অশান্তি ওটা তো আমার সারা জীবনের সঙ্গী ও বাদ দেও আমার আর ভালো লাগছে না এসব নিয়ে কথা বলতে যাকে আমি তো তোর ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আমার কিন্তু একটু গন্ডগোলের লাগছে আরে পর্ণা কোনো গন্ডগোল না তুই ভেতরে যা তো আমি আসছি সে কি পর্ণা ভেতরে যাবে মানে দেখলি না ওই জন্য চা অর্ডার করলাম পর্ণা তোর জন্য আজকে একটা সারপ্রাইজ আছে সারপ্রাইজ আমি 
এই তো সারপ্রাইজ চলে এসেছে আসো 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 বর্ণা এবার বুঝলি তো হুম বুঝলাম বুদি ভাই তুমি হ্যাঁ আমি কেন আজকাল বৌদি ভাই থাকলে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে বুঝি गरम चायर भार धरा चकु दादा चयन और रुचि सम्पर्क दिन दिन इगोचे घोरोधी 